Hello, what is up mga mom, sir, sir, mom? Ako po si Ralph, C. Fry, some visual artist from Manila. And today we're going to talk about the 1000 Toys Halo Infinite Re-Edit Master Chief Mule near Mark 6 Gen 3 112 scale action figures. Sobrang angas nito mga mom, sir, sir, mom. Kaya itong uh, nung nakita ko to kay Sir Mariano Lopez, Mariano Lopez. Shout out to you, Sir Mariano Lopez. Um, nag- nagustuhan ko yung Halo armor design. Kahit na wala pa akong knowledge about anything about uh, anything about Halo, the Halo universe, binili ko na agad kasi gusto kong gumawa ng uh, unboxing, review, and customization. Kaya, super excited ako ituro sa inyo kung paano ako ginawa yung battle damage. Kaya ito, game, simulan na natin. Step 1 is to apply battle damage using soldering iron. Yung soldering iron ko powered by uh, USB lang siya. Very portable. And yun nga, mga mga sir, ingat po kayo sa paggamit ng soldering iron. Super init po niya. Kaya kung um, kung meron kayong gloves na magagamit, yun pwede kayong ano, pwede kayong gumamit ng gloves to protect your hands. Yan. Ang ginagawa ko dito is to is melting the actual plastic dun sa action figure. Ngayon, i-speed up ko lang na onte para mas mabilis yung, yung prosesa natin. Tuwan-tuwa ako dito sa soldering iron kasi na-emulate niya yung ano, yung real battle damage na makukuha niya sa Halo universe. Yan. So meron tayong mga bullet holes, scratches, um, grind. Sa dagdagan natin niya ng, ng wash in a while. Pero kailangan lang natin ma, ma incorporate or mabutas ma yung mga plastic na gusto natin lagyan ng mga battle damage. Yan. Sa hips. So, basahin ko lang yung ano, yung product description. 6.89 inches sa... Ay! Teka. Ito, step 2. Apply dark gradient using airbrush plus armored komodo black primer and hero paints. Shout out to armored komodo. Shout out to hero paints. Yan. Super super nice paints for uh, your hobby needs. So sa hero paints meron tayong flow improver and reducer. Ang combination ng paint for the airbrush ay 60% paint. 30% reducer and 10 10% flow improver. Ano siya? Um hindi naman siya super dapat super exact pero ayan ini-estimate ko lang din. Naglagay ako muna ako, naglagay muna ako ng paint. Tapos 30% reducer and 10% flow improver. Tapos minix ko using the airbrush. Ah, the paint brush. Tapos yun, uh, sobrang tuwan-tuwa ako dito sa airbrush na to. Uh, Nasedal yung brand. Nakuha ko lang to around 450 pesos via Shopee. And super nice, grabe. Ang ganda nung buga, nung paint. Super cool. Yan, nag-add siya ng weathering dun sa armor. Tsaka din desaturate na yung buong look ng armor. So, para siyang talagang gamit na gamit na. Kasi dito sa yung stock na armor, ano siya eh, para siyang super bland na, na green. Para, siyang, para na nga siyang yellowish green eh. Sa original na toy, para mas saturated yung original na 1000 toys. So, dito we're trying to make the figure look more weathered, battle damage, and more desaturated. Yan. At yan na yung look niya after the airbrush. Yung sobrang cool ng effect ng airbrush. Kasi ano siya eh, gradient siya. Tapos lahat ng recessed na parts ng armor, pwede niyong sprayan ng black. Yan. Step 3 is to add, to add dark speckles using sponge and armored komodo black primer. Yan. So, yun. Ano lang siya. Parang idadab nyo lang yung sponge dun sa paint. Tapos, i light very lightly. Touch nyo lang dun sa surface ng armor. Step 4 is to add silver dry brushing. Ito, pinaka-favorite process ko to sa buong 
uh, part ng customization kasi ito sa proseso na to na lumalabas ni yung mga details ng armor sa so very lightly iba brush nyo lang yung paint dun sa surface ng armor to reveal yung mga details ang nangyayari dito na parang nagiging ano siya die cast kasi nagkakaroon siya ng silver dun sa mga corners dun sa mga sa mga armor sa mga different sections ng armor design sa head sa shoulders super cool nung effect niya galing lang kasi uh, natutuwa ako sobra sa dry brushing yan ito yung hands kasi yung proseso niya additive which means you are adding paint dun sa fig sa figure pero yung result niya is subtractive meaning parang natanggal yung pintura <laughs> parang natanggal yung pintura dun sa armor galing eh natutuwa ako first time kong ginawa yun grabe sobrang na mind blown talaga ako so yun dito pa, dito rin sa mga weapons add natin yung silver dry brushing para magkaroon siya ng mas metallic effect Parang mukha siyang mabigat, mukha siyang metal, mukha siyang weathered. Yan, gustong gusto ko talaga yung mga weathered na, na mga armors kasi, or mga weapons kasi, ano siya eh, um, magamit na siya, meron siyang history. Pero okay din naman yung super pristine kasi sobrang shiny, galing sa, galing sa kasa, di ba? Very brand new, very shiny, pero... I'm all about the battle damage kasi battle damage design kasi mas maangas feeling ko sa akin lang naman to mas maangas mas yun nga may history may story merong texture diba? may effect iba't ibang effects Yan. ito naman yung kanyang guns yung sa original merong ano yung peg hole para i-dekit nyo yung gun sa likod pero dito wala eh dito sa KO version. Ang ginagamit ko na lang blue tack to attach the gun sa kanyang likod. So, dun sa 1000 Toys, sabi dun sa product description from the Halo Infinite video game, 1000 Toys ex excited to introduce Master Chief back into the re-edit figure line. The legendary Spartan Super Soldier stands about 7 inches tall, dressed in his iconic Mjolnir Mark VI armor. This new Master Chief features all of his favorite weapons from the game, including the deadly energy sword, Yan. Yung energy sword, ginawa natin ano, kulay red. Yan. Energy blade. Yan. Ito kasi yung ano eh, blue na stock. Ngayon sa exclusive version nitong figure, ano siya? Uh, red. So gusto kong gawing red din para mukha siya. <laughs> para mukha siya exclusive. Exclusive, di ba? Yan. Super cool na ano. Ito, shout out to Hero Paints. Ang ginamit kong primer dito yung uh, acrylic water base primer nila na white. Para pag nilatag mo yung base coat na red, mas vibrant siya. Ayan, kung gusto nyo bumili ng mga primers, pwede kayo bumili kay Hero Paints and Armored Komodo. Super cool na mga paints na yan mga mom sir. Ayan, nilalatag ko na rito yung base coat na red para maging red yung ating energy blade. Tapos dito sa next step naman na to, nagmix lang ako ng white at saka red to make it more, to add more texture dun sa energy. Para siyang may kuryente. Product features, 6.89 inches tall, made with diecast inner frame. Exterior armor pieces are made from ABS plastic to allow maximum detail. Yung diecast frame nasa ano to, original. Binabasa ko lang yung uh, description nito dito sa Big Bad Boy store na description sa website. Uh, Mjolnir Mark 6 Gentry Armor. It is highly articulated. Ang laman ng gut ng box ay Master Chief figure, interchangeable hands, assault rifle, shotgun, brute shot, tsaka elite blood blade energy sword. Ito yung ginagawa natin na energy sword. Ang tawag pala dito, elite blood blade. So ang gagawin ko dito, magre-research pa ako kung ano yung mga iba't ibang armors na pwede natin gawin customs. Kasi apparently maraming, apparently itong, ano, itong uh, figure na to, sold na po ito mga ma'am sir. 
for 2,900 pesos only. So if you want to to get this uh, figure customized, 2,900 only. Yung figure na to cost around 900 pesos plus plus. So in professional fee to transform the stock figure into battle damage is around 2,000 pesos. Kaya yun, overall makukuha nyo to for 2,900. Kasama na yung figure, kasama na yung professional fee, lahat. 2,900 only. Yan. Maraming maraming salamat ulit kay Sir Mariano Lopez for uh, providing this figure for unboxing, uh, review, and customization. Super, super nice. Alright. Um, ayan, nag a lang din ako ng mga additional ng mga texture. Ang, ang technique lang naman dito sa, ano, sa energy blade. Actually, first time ko ito ginawa. Itong effect na ito yung parang lightning energy uh, effect. Siyempre, pin, ano, pinag-aralan ko din kung paano siya gawin. Patong-patong lang na layers ng mga paint. Para magmukha siyang ano, uh, energy. So, step 6 is to apply metal, melted metal damage effect. Ang ginamit ko rito is Hero Primer White. Tapos, uh, nag-apply nag ako ng orange red and yellow from armored komodo naman. So, pwede yan mag-mix kasi pareho naman silang water-based acrylic. So, don't be afraid to try out new things kasi mali nyo yung outcome pala, yung output na pala nyo yun, mapoproduce nyo lang pag minix nyo yung gantong pintura. So, huwag kayo matakot mga ma'am, sir, sir, ma'am. So, yan. Last na yung yellow. Na para siyang melted metal. Parang yung tumagas, yung nag-damage sa kanya, ano, hiniwa siya ng parang laser effect, laser weapon. Yan. So, yun mga ma'am, sir, sir, ma'am, thank you very much for watching. Yan ang ating Halo Master Chief Battle Damage Custom design na ginawa natin. 2,900 only. So, yun, bumili pa ako ng tatlong extra na uh, figures from Mariano Lopez para magawa nating uh, battle damage and yung dalawa, iba, siguro magre-research pa ako kung ano yung mga pwedeng colorway na pwede nating ipinta dito kay Master Chief. Sobrang solid ng design niya. Ngayon lang ako nakapag-custom ng Master Chief figure, kaya sobrang excited ako ituro to sa inyo. Tsaka, excited din ako dun sa magiging, naging result niya. Um, super happy ako sa ganito, sa, sa figure na to, sa knock-off figure na to. Kaya, perfect canvas ulit siya for customization. So, yun mga ma'am sir. Like, comment, subscribe. And yun. See you sa next video. Bye-bye.